സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബഹാനുഹൂവത്തായലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ലോകൈക ഗുരുവായ സയ്യിദുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പാരായണം ചെയ്തും പറഞ്ഞും പറഞ്ഞും നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പരമ്പരയുടെ പതിനാലാം വർഷം വർഷം അഞ്ചാം ദിവസത്തെ അവതരണത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സംഭാഷണവും സംഗമവും എല്ലാം എല്ലാം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏതെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേരുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മൊറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളിൽ കിരീട കാവ്യമായ ബുറുദത്തുൽ മുഷറഫയുടെ വരികൾ പാരായണം ചെയ്ത് ആശയ ശകലങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക അവിടുത്തെ ജീവിത വിശേഷങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിനും സന്ദേശത്തിനുമെതിരെ ആളുകൾ പടച്ചുവിടുന്ന ആരോപണങ്ങളെയും വിമർശങ്ങളെയും കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള നന്മകൾ ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രകീർത്തന പരമ്പര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ലോകം ഓരോ ദിവസവും ഏറെയേറെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സമാനരായ ഒരു വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും സന്ദേശത്തെയും ഏതെങ്കിലും വിധേനെ എതിർക്കുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നായിരിക്കും മറുപടി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് പണ്ടുകാലത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ തലതിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കാണ് വിലാസം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
പണ്ട് ഒരാൾ പണം നിക്ഷേപിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തി മുതലാളിയാകും ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരു ആശയം കൊണ്ടോ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടോ അയാൾ കോടിപതിയാ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി അറിയപ്പെട്ട സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് പൊടുന്നനെ നടന്നുകയറിയ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൈവെള്ളയിലേക്ക് അറിവിന്റെയും അറിവിന്റെ വിമർശനങ്ങളുടെയും ശകലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത പാഠങ്ങളെയും എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഏതു കാലത്തും ആളുകൾ ശത്രുനിരയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെയും ആയുധങ്ങൾക്കോ ആരോപണങ്ങൾക്കോ ഇസ്ലാമിനെയോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകരെയോ ലോകൈക ഗുരുവായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെയോ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നവനാസ്തികരായ ആളുകൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായി എന്തും ആവാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ ശരിയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠവും ശുദ്ധവുമായ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കളങ്കം ചേർത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തു തന്നെ പലരും ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നേ വരെ ജയിക്കാനോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുണ്ടായ വിലാസത്തെ കെടുത്താനോ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർത്തി വരുന്ന ചില ആരോപണങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതവും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെയും വിവാഹ ജീവിതത്തെയും വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമിനീങ്ങളെയും പലപ്പോഴും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ചേർക്കാൻ നവനാസ്തികരും സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വിവാഹത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് മഹദിയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു താല അനഹയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത പ്രായത്തെ കുറിച്ച് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ചില കൗതുകങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തെ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ അപവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനില്ല എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ആദ്യം നാം വായിക്കേണ്ടത് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നേക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തത് അപരാധമായി പോയി 
ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത അധർമ്മമായി പോയി എന്നാണ് വിമർശകന്മാരായ ആളുകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാലം നിശ്ചിതമായ ഒരു വിവാഹപ്രായം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയിലല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ആയിഷ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതല്ല മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തിയ വിവാഹം ആയിരുന്നു അത് മതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹദിയായ ആയിഷ റതിയല്ലാഹു എന്നയ്ക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രായം ആയി ഇത്തരം ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയാതെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതിയില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരാതിയില്ല ജീവിച്ച സമൂഹത്തിൽ പരാതിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിമർശകൻ അന്നോ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും വിമർശിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്ന എതിരാളികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മഹദിയായ ആയിഷ റതിയല്ലാഹു എന്ന സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബ ജീവിതമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് എക്കാലത്തും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഹരീസുകൾ മഹദിയായ ആയിഷ റതിയല്ലാഹു എന്ന നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവനുഭവങ്ങളുടെയും അതുല്യമായ ശേഖരമായ മഹദി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിന് കിട്ടിയ സംഭാവനകൾ ഏറെയാണ് വിമർശകന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധി പതിനാലാം വയസ്സിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കസ്തൂർബയെ വിവാഹം ചെയ്തവരാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോസഫ് ജോസഫ് കന്യാമറിയത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെയോ പതിനാലാമത്തെയോ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ യോസേഫിനുണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളും ഡാറ്റകളും ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് നവനാസ്തികന്മാരായ ആളുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ എതിർക്കുന്നത് ഇന്നും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ശാരീരിക വളർച്ചയിലും ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മാതാവ് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ദ യങ്ങസ്റ്റ് മദർ ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പേര് ലിന മെഡീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് അവർ മാതാവായത് അഞ്ചു വർഷവും ഏഴു മാസവും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും പ്രായമായപ്പോൾ മാതാവായി പ്രഗ്നൻസി ആരംഭിക്കുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതും ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
അവിടുത്തെ സന്തത സഹചാരിയായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പിന്നെ മകളെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ സന്തുഷ്ടമായി ജീവിത സഖിയാക്കിയതിൽ സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം സമ്മാനിച്ചതിൽ നവനാസ്തിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഓരോ വിമർശനങ്ങളെയും വസ്തുതാപരമായി നോക്കിയാൽ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനരായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഭാര്യയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കടന്നു പിടിച്ചു എന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ നവനാസ്തികർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമൈമാ ബിൻ ഷറാഹീൽ എന്ന വനിതേ ഉമൈമാ ബിൻ ഷറാഹീൽ എന്ന വനിതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കടന്നു പിടിച്ചു എന്ന ഒരു ആരോപണം പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നവനാസ്തികന്മാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് സമീപകാലത്തായി യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വായനയാണത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി വന്നു കയറുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമൈമാ ബിന്ദ് ഷറാഹീൽ എന്നവരുമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്താണ് അവിടുന്ന് അന്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നുവോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രമാണങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഖുർആാനിനു ശേഷം ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഈ വിഷയം പരാമർശിക്കുന്ന നാലു ഹദീസുകൾ കാണാം ആ ഹദീസുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഹെഡിങ്ങു തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉമൈമാ എന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്നതിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടതിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് രണ്ട് മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ജൗനീയ എന്ന മഹതിയെ അവിടെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു അഥവാ പിതാമഹലിലേക്ക് ചേർത്ത് ഉമൈമ എന്നവരെ പറഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ് അവിടെ ഈത്തപ്പന കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടിൽ ഉണ്ട് ഒരു വീടുണ്ട് എന്നവരുടെ മകളായ ഉമൈമയുടെ വീടാണത് ഉമൈമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വീടാണത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് 
പരിചാരക കൂടെയുണ്ട് പരിചാരകയോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഉമയുമയുടെ അടുക്കലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനിച്ചാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരിയായ സ്ത്രീ പ്രജക്ക് ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയോ സമ്മാനിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവളെ ഒന്ന് ശാന്തയാക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്ന് തലോടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ കാവൽ തേടേണ്ട റബ്ബിനോട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാവൽ തേടിയിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉമൈമ എന്നവർ തിരു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം തോട്ടത്തിലെ പ്രത്യേക ഭവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തെത്തി മുത്തുനബിതങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വിസമ്മതം പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്തത് സാധാരണയിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് അരമനയിലേക്ക് കടന്നതിനു ശേഷം വിസമ്മതം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പ്രതി അയാളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ അത്യുന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ അനിഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഇവർക്ക് നല്ല രണ്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുവിൻ ഇവരെ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിവേദനം അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്ത എന്ന വനിത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മുത്തു നബിതങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അവർ അനിഷ്ടം കാണിച്ചു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിവാഹമോചിതയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനാ വാക്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭാര്യാപഥത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എന്താണ് മോളെ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരാജിതയായിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ മാതാവാകാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെയും അവർ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവളാണ് ഞാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ പോയവളാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമയുമ എന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്ഥാന പദവികൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല അടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാണ് കൊലീനയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കൊലീനായ പിതാവ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെയും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഹദീദിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായി ഇവരെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അസൂയാലുക്കളായ ചില സ്ത്രീകൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ എന്നു നിങ്ങൾ പറയണം എന്നും ഞാനൊരു രാജ്ഞിയാണ് എനിക്കൊരു പ്രജയെ 
എനിക്കൊരു പ്രജയെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഈ ബന്ധമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ വലയിൽ വീണു പോയതാണ് എന്നും ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം ഏതുമാവട്ടെ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമായ ആളുകൾ മഹതിയായ മഹാനരായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കയറി പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണമാണ് പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരതിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ആരോപണത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കുത ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നവനാസ്തികതയ്ക്കല്ല പഴയകാല നിരീശ്വരത്തിന് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെയോ മതത്തിന്റെ പ്രവാചകരെയോ ലോകചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ടില്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണമെന്തേ അവിടുന്ന് കേവലമായ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ലോകം മുഴുവനും മുത്തുനബിതങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാന്തി നേടുന്നത് ലോകമാകമാനം ഇരുൾ പടർന്നു കിടന്ന ഒരു കാലത്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ദീപ്ത രേഖകളെ ലോകത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ നായകരായ റസൂലുല്ലാഹുഅലിഹിസ്ലമതങ്ങൾ ഇതാ മനോഹരമായ ഒരു സംഹിതയ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മാലിന്യവും ഇല്ലേ ഇല്ല നബിയുത്വാഹിറായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈശ്വറുദിയല്ലാഹു എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച പ്രായം വിമർശകന്മാർക്ക് പ്രാമാണികമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ ഉമൈമാ ബിന്ദ് ഷറാഹിയിൽ എന്നവരെ വിവാഹമോചിതയാക്കിയ കാര്യം അതിൽ അസംബന്ധമായത് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ന്യായമില്ല സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഹരീദിന് കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനം അയിമത്തി എഴുതി വരുമ്പോൾ വസ്തുത ഇങ്ങനെയാണ് അതാ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് സന്തോഷത്തോടെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത പെൺകുട്ടി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രതികരിച്ചു നിക്കാഹ് കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണെങ്കിലും പെണ്ണിന് അനിഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പരിക്കൊന്നും ഏൽപ്പിക്കാതെ കുടുംബക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത മുത്തു നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടക്കാലത്ത് എവിടെയോ പോയിരുന്ന നാസ്തികന്മാർ ഇന്ന് വിലാസങ്ങളില്ലാതെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിലാസങ്ങളോടെ കടന്നു വരുന്ന കാലാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്നല്ലേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ജയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റൊരാരോപണം എന്താണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ ജയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ അവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ജയ്ദ് അറലി അള്ളാഹു അനുബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ 
പരിചാരകനാണ് സേവകനാണ് പരിചാരകനാണ് സേവകനാണ് ഒരു വേള എവിടത്തെ വൃത്യനാണ് അടിമയാണ് അവിടുത്തെ അമ്മായിയുടെ മകളായ ജൈനബ് എന്നവരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിവന് ഇത് ലോകത്തേക്കുള്ള വലിയ ഒരു മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് സ്വന്തം അമ്മായിയുടെ മകളെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു പുത്രന് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്യന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരു മാതൃകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവർക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതമാണ് ഹബീബായ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെച്ചത് എന്നാൽ ജൈതെന്നവരും ജൈനബെന്നവരും നല്ല ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കാനായില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കാനായില്ല അപ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരാതി വന്നപ്പോൾ മുത്തു നബിതങ്ങൾ ജെയ്തെന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അംസിക് അലൈക്ക സൗജക് അല്ലയോ ജെയ്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ നന്നായി കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഒത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ തക്വ ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാൽ വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതം നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോയില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ വരുന്നു ഓ നബിയെന്നവരെ അവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകും ഒരാദർശത്തിന് വേണ്ടി അഭിമാനം പണയം വെക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ അതൊന്ന് മറച്ചു വെച്ചു കൽപ്പന തൽക്കാലം ചെയ്തെന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇത്തക്കില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ജൈനബെന്നവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അത് ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളർത്തു മകൻ ആ വളർത്തു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല സ്വന്തം മകനുള്ള കടപ്പാടുകളില്ല കടമകളില്ല എന്ന ഒരു നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ അവിടെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഭാര്യമാരെ മാതാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്തിനാണ് ഭാര്യാപഥത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരം നടപടികൾ ലിഹാർ എന്ന് പറയുന്ന നടപടിയാണത് അത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തിരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഭൃത്യന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചിതയായാൽ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്തരം ദീനിയായ മതപരമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ജൈനബെന്നവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇതിനൊന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ജെയ്തറുതിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ജെയ്തെന്നവരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാര്യയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ നേർത്ത വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അപ്പോൾ പ്രേമം മുളച്ചു എന്ന് യൂറോപ്യന്മാർ എഴുതിയത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ആധുനിക നാസ്തികന്മാർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ജൈനബെന്നവർ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരിയാണ് അമ്മായിയുടെ മകളാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ട് വളർന്നവരാണ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയി തന്നെ അവരെ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾക്കത് വേണ്ടി വന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുരുഷന്റെ പൗരുഷത്തിലുള്ള വിവാഹം എന്ന ചിന്തയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒരാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാരാണ് ആണ് 
മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ റതിയാഹു എന്നേ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ജീവിച്ച് വിധവയായവരെ നാലു മക്കളുടെ ഉമ്മയായവരെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ വിവാഹ പ്രായത്തിലെ മാനുഷിക ദൃഷ്ടിയിലൂടെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ നടത്തിയ വിവാഹം ബാക്കിയെല്ലാം ചില നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വൃത്തികേടുകൾ ആരോപിക്കാൻ ഒരു ന്യായവും ഇല്ല മഹാനരായ സൈദുന ജൈനബ് എന്നവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണുപോയതാണ് എന്ന വാദം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് കാരണം തങ്ങൾക്ക് അവരെ നേരത്തെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് കുടുംബക്കാരിയാണ് തങ്ങൾക്ക് അവരെ വേണമെങ്കിൽ ഭൃത്യനെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് വിവാഹ മോചനം തേടേണ്ടതില്ല നേരെ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ തങ്ങളത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദീനിയായ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേറ്റെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇതിലെന്താണ് മാനുഷികമായ അപമര്യാദയുള്ളത് ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഒൻപത് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം ഒൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പത്തിൽ താഴെ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാനുള്ളൂ ഒൻപത് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം ഒൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ പത്തിൽ താഴെ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളെ കാണാനുള്ളൂ അതും നല്ല രസമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ മഹതിയായ ആയിഷ റതിയല്ലാഹു എന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഓ മോളെ ഫാത്തിമ മൊത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും കന്യകയായിട്ട് എന്നെ എന്നെ മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഒരു വിധവയായിരുന്നില്ലേ ഫാത്തിമാറിയല്ലാഹു എനിക്ക് സങ്കടമായി എന്റെ ഉമ്മയെ കൊച്ചാക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എളാമ്മയായ ആയിഷ ഉമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മോള് പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എളാമ്മയായ ആയിഷ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ മോള് ആയിഷ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കണം മുത്ത് നബിതങ്ങളെ ഫ്രഷായി കിട്ടിയത് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്ന് തിരിച്ചു പറയണം മോളെ മുത്ത് നബിതങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വേജിൻ കന്യകയായ സ്ത്രീ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ തിരിച്ച് ആയിഷ ഉമ്മയോട് പറയൂ മോളെ എന്റെ ഉപ്പയെ വേജിനായി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി കിട്ടിയത് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ വഴക്കുകളോ അടിപിടികളോ അല്ല ചില പലഹാരങ്ങളുടെ മേൽ ചില സംസാരങ്ങളുടെ മേൽ ചില ഇടപാടുകളുടെ മേൽ ഇത് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നല്ലവർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് നല്ലവരാണ് എന്റെ വീട്ടുകാരോട് എന്റെ ഭാര്യമാരോട് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കണം അപ്പോഴവരെ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അവർക്ക് നല്ലവരാണ് 
അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയായ എന്നയോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയും ഹബീബായ തങ്ങളെ പോലെ ഒരാളെയും ലോകത്ത് കിട്ടില്ല എന്തേ ഹബീബായ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ ഖദീജ ഉമ്മർ റളി അല്ലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്നക തഹ്മിലുൽ കല്ല വ തുഈനു അലാ നവാഇബിൽ ഹഖി ലാ യുഖ്ദീക അല്ലാഹു അബദ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല തങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മകളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളുടെയും എല്ലാ നന്മകളുടെയും നേതാവാണ് ഖദീജ ഉമ്മർ റളി അല്ലാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആയിഷ ഉമ്മറതി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് ഏറ്റവും കന്യകയായ ഭാര്യ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മഹതിയോട് ചോദിക്കുക കൈഫക്കാനുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉടനെ മഹതിയായ ആയിഷ ഉമ്മറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം അത് ഖുർആാനിന്റെ പകർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയാനുള്ളത് അതേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഓ മുത്തുനബിതങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഇണകളോട് തങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അലങ്കാരങ്ങളും സൗകര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് അലങ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ നൽകാം നിങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ആരോടും പരാതിയില്ല ഹബീബായ മുത്തുനിബിതങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഐശ്വര്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറിയൊരു സമരം പോലെ എന്തിനാണ് സമരം ചെയ്യണത് ഭക്ഷണം വേണ്ട പോലെ എല്ലാ നേരത്തും കിട്ടുന്നില്ല ലളിതമായ ജീവിതമാണ് വേറെ ഒരാഡംബരത്തിന്റെ പേരിലെല്ലാം മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളോട് ഖുറാൻ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ആ ഭാര്യമാരോട് പറയണേ ഈ ലോകവും അതിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് തന്ന് നല്ല നിലക്ക് ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടോളാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ആയത്ത് അല്ല ഹജാബ് സൂറയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സൂക്തം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുവിൻ പത്നിമാരായ എന്റെ വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹും റസൂലുമാണെങ്കിൽ പരലോക മോക്ഷവുമാണെങ്കിൽ അതാ ശുദ്ധവതികളായ സച്ചരിതരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അജറൻ നല്ല പ്രതിഫലം നാളെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു ഈ ദുനിയാവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുതന്ന് പരിചി പിരിച്ചു വിടാം അതല്ല പരലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാര് പിരിഞ്ഞു പോയോ ഒരാള് പോലും പിരിഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും സുതാര്യതയുമാണിത് ഈ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ പുനർവായിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നന്മകൾ കടന്നു വരാൻ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുത്തനിവിധങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെയാകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാവാൻ പരസ്പരം ദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവാൻ ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് അവർക്ക് അള്ളാഹും റസൂലും അനുവദിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ അതിനപ്പുറത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവരെ കേടുവരുത്താതിരിക്കാൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ ഇതിൽ പാഠമുണ്ട് അള്ളാഹും റസൂലും പരലോകവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ പരലോകത്തെ മോക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ ചര്യയെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം നിങ്ങൾ വിവസ്ത്രരായോ അർദ്ധവസ്ത്രരായോ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ പ്രീതിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടപഴകാൻ പാടില്ല കലാലയങ്ങളിൽ അന്യ ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മിങ്കിളാകാൻ പാടില്ല ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും അപരാധം പറയാനല്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വരും തലമുറക്ക് ധാർമ്മികത ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയൂ ഇന്നത്തെ സ്വതന്ത്രവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതല്ല ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഏത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആണിനും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്ണിനും എങ്ങനെയും സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാനുള്ള നിയമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മഹതിയായ ബി വി സഫിയ റതിയാഹു എന്നയുടെ വിവാഹം വിവാഹത്തെ ചൊല്ലിയും ചില ആളുകൾ മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ മേലെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വിവാഹങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പറയുകയാണ് പറയുന്ന ബദ്ധ വിരോധിയായ ജൂതൻ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബദ്ധ വിരോധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അതുപോലെ കിനാനായെന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ എതിർ ചേരിയിലെ നേതാവിന്റെ ഭാര്യയുമാണ് സഫിയ എന്നവർ അതേ ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ാണ് സഫിയ എന്നവർ ഈ സഫിയ എന്നവരോട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പെരുമാറ്റം എന്താണ് എന്നവർക്ക് കിട്ടിയ ഗനീമത്ത് സ്വത്തായിരുന്നു യുദ്ധാർജിത സ്വത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ മതത്തിലുള്ള ജീവിതമാണോ അതല്ല ഇസ്ലാമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഇസ്ലാമാണോ വേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഴയ മതാണോ വേണ്ടത് സഫിയ എന്നവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇസ്ലാം വേണം അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാന പദവിക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുലീനരായ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ുംയുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനപദവിക്ക് അനുസരിച്ചൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ അവരുടെ സമ്മത പ്രകാരം അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം കൊടുത്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് അവരെ വധിച്ചു കളയാമായിരുന്നു കാരണം ബദ്ധ ശത്രുവിന്റെ മകളാണ് ശത്രുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് അവരോട് കാരുണ്യവും നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതവും കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇതിനെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന വിവാഹങ്ങളെ അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ആളുകൾ വരുന്നു അന്നോ അതിനു ശേഷമോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ എവിടെയും ഒരു വിമർശനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തിരുജീവിതങ്ങളെ 
ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാനാവാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വസ്തുതകളെ പഠിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ മോജിസാത്തുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മോജിസാത്തിന്റെ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളെയാണ് ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷമുള്ള വരിയിലേക്ക് മെല്ലെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത്തിനാല് ആൾട്ടോ എണ്ണ അപ്പോൾ ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത വിശേഷങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആംഗിളുകളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അമാനുഷികമായ സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട പാഠങ്ങളുടെ അധ്യായങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ മാമതങ്ങൾ പറയാണ് അതേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് മരങ്ങൾ നടന്നു വന്നു അതാ മരങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറയുന്നതോ ൾക്ക് മേഘം തണൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പകലിൽ മുത്തിനബിതങ്ങൾക്ക് തണൽ വിരിക്കുന്നു മേഘപടങ്ങൾ തണൽ വിരിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൊഴിതത്താണ് സൂര്യന്റെ താപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താഴെ കാവൽ നൽകി എന്നിട്ടോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൂടവ മുലാസമത്തു തങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിനൊപ്പം തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ ഇപ്പോഴും മേഘം കൂടെയുണ്ട് തങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയാലും കൂടെ മേഘം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ പോയാൽ അതിനൊപ്പം തങ്ങൾ നടന്നു പോയാൽ അതിനൊപ്പം തങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പുരോഹിതൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വായിക്കുന്നത് ഈ മേഘത്തിലേക്ക് നോക്കിയതാണ് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അബൂ താലിബ് എന്നവരുടെ കൂടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിന് പോയ വേളയിൽ വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവർക്ക് സ്വീകരണമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വീകരണം നൽകി അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് മേഘപടത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മേഘം വരുന്നില്ല ഈ യാത്രാ സംഘത്തിനൊപ്പമുള്ള മേഘം കാണാനില്ല ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടോ അതേ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമുണ്ട് യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ വസ്തുവകകൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി വരാൻ പറയുക വരുമ്പോൾ ആ മേഘം കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് മറുപടി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞു വാപ്പയുടെ പേരെന്താണ് അബുദുല്ലാ 
വാപ്പയാരാണ് പൊടുന്നനെ അബൂ താലിബ് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വാപ്പ നിങ്ങൾ നേരെ വാപ്പ തന്നെയാണോ അല്ല ഞാൻ വാപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് ശരി വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല ഇതാകുന്ന വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകൻ അതേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ വരാനുള്ള പ്രവാചകനാണിത് എന്ന് ബഹീറ അൽ പുരോഹിതൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ അടയാളമായിരുന്ന മേഘപടങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം മുത്തു നബിതങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോയാലും മേഘം കൂടെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മോചിതാത്തുകളിൽ അമാനുഷികമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒരു സംഭവമാണ് തങ്ങളുടെ കൂടെ മേഘം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന നേരത്ത് പകലോന്റെ ചൂട് പുള്ളൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മേഘം തണൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോരോ മോചിതാത്തുകളെ എണ്ണുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകൾക്കും അറിയാം ഇത് വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകരാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് മനുഷ്യരിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഭൂസീരീത്തങ്ങൾ ഇനിയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ് ുംങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടു സംഭവങ്ങളെ ഇനി പറയുകയാണ് മോചിതാത്തുകൾ എന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുഹൃദയത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ രണ്ട് മോചിതത്തുകളും എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് അതേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമേതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വലീത് പിന്ന മുഖീറ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അബൂജഹലിബിന് ഹിഷാമ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആസുബിന് വായില് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ അഴവദ് ബിന് മുത്തലിബ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നെഹ്റബിന് ഹാരിസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കുറേശികളുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കളാണ് ഇവര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ അല്ല ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് പിളർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തരാമോ ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് പിളർത്തിയിട്ട് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തരാമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി വെറുതെ എന്തിനാണ് തുറന്ന പുസ്തകം പോലെയുള്ള ഈ ജീവിതം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ തുറന്ന ജീവിതം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തികൾ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേ എന്തിനാണ് ഇനിയും ഇവർ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ള അതാ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി പിന്നെയും അവര് വന്നപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ അതേ ജബൽ കുബൈസിന്റെ മേലേക്ക് കയറി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോട് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറി 
രണ്ടു ഭാഗമായി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓ നേതാക്കളെ ഇഷ്ടദൂ നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ അതാ ചന്ദ്രൻ രണ്ടു പിളർപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേശി കുലപതികളായ ആളുകൾക്ക് ഇമാൻ കൊള്ളാൻ വയ്യ ഏതെല്ലാം തെളിവുകൾ കിട്ടിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയക്കുള്ളവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനാവൂ അള്ളാഹു താന സൗഭാഗ്യം നൽകിയവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവൂ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൺകെട്ട് വിദ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇത് മാരണക്കാരനാണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ പനതിക്കലും ഇത് കാണുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവുകയാണ് അതേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബീ വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ദൃഷ്ടാന്തമങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു രാജാവിനെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിതായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി സ്വലാലയിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് പല രേഖകളിലും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചിയുടെ അച്ചാറ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനിച്ചു എന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചു വന്നു പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് കാണുകയാണ് ഇമാം ഹർഫൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വർഷത്തെ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വിദേശ രാജാക്കന്മാരെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അബോജഹലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ടവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് പ്രവാചകത്വം വാദിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർന്ന് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറയാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അബൂജഹലബിന് ഹിഷാമിനെ പോലെയുള്ളവർ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന രംഗമാണ് മഹാന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേ അക്കസം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിരൽ കൊടിയൊന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറി സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ലെന്ന് ലോകത്തോട് കാണിച്ചു തരുന്നു പിന്നെയോ അതാ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഹൃദയം നെഞ്ച് പിളർക്കുന്ന സംഭവം അതാണ് രണ്ടാമതായി മാമ്പൂസീരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ നെഞ്ച് പിളർന്ന സംഭവങ്ങൾ നാലു പ്രാവശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് എപ്പോഴാണ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ മാറ് പിളർന്നിട്ട് ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് പ്രത്യേകമായ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അവിടുന്ന് പിറവിയെടുത്ത സമയമാണ് രണ്ടാമത്തതോ ബനൂസായിരുന്നപ്പോൾ അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈവസല്ലമതങ്ങളുടെ പോറ്റുമ്മയായ 
ഹലീമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മലക്കുകൾ വന്നു ഹലീമ ബീവിയുടെ മകൻ ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഉദയവും ഉയർച്ചയും എന്ന പരമ്പരയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനിയും നമുക്കൊരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പരമ്പരയിൽ വന്നതിനെ പരമാവധി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കടന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സംഘാടകര് ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടും ബജാറാവൊന്നും വേണ്ട അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച വഞ്ചി കൊണ്ടുത്തരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും കഴിയുന്നൊരു ഒരു ചില്ലറ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അടുത്ത വർഷത്തെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് സ്വീകരിക്കും നമുക്ക് നേർച്ചയാക്കാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിതാണ് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിതം നമ്മുടെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മങ്കൂസ് മുറിതിൽ പാരായണം ചെയ്ത അവിടുത്തെ സീറത്തുൽ മുസ്തഫാസ്ലം അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് ഇത് മൗലിദിന്റെ മജലിസാണ്ബീബായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പറയുന്ന മജലിസാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വിശുദ്ധിയാണ് ഞാൻ പറയണത് തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്താണ് അവിടുന്ന് കാണാം എന്നെ ഒരാൾ ആടിന്റെ മടമ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള മാംസം കറി വെച്ചിട്ട് എന്നെ സദ്യക്ക് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ആ സദ്യക്ക് പോകും എത്ര പാവപ്പെട്ടവര് എത്ര ചെറിയ വിഭവം ഒരുക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകും ഞാൻ വലിയ കുറേശ്ശിയാന്നും പറഞ്ഞ് വമ്പ് കാണിക്കൂല ആ മാംസമാണ് എനിക്കൊരാൾ കൊടുത്തു വിടുന്നതെങ്കിൽ അതും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എത്ര ലളിതമായ ഹതിയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ തന്നില്ല ഓ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരടുത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിടുക എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കും അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളെ സദ്യക്ക് വിളിച്ച ഒരാൾ തന്ന വിഭവം കുറച്ച് കനച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വടക്കത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാറി പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ആർക്കുള്ള സൽക്കാരമാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകർ മുഹമ്മദ് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനയത്തിന്റെ ഭാവമേ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് ഒരാളെ കുറിച്ചും നല്ലതല്ലാതെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല അതാണ് തങ്ങളുടെ ഉദാത്തമായ സ്വഭാവം ഒരാളെ കുറിച്ചും മോശം ചിന്തിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേഗം ഒരാളെ കുറിച്ചും മോശമാണ് ചിന്ത വരിക എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒരാളെയും മോശമായി ചിന്തിക്കില്ല ിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിന്തയാണ് വേഗം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലുള്ള മോശത്തരമാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് നന്മയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ആരെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് വേഗം വീണു പോകാൻ പാടില്ല നല്ലത് ധരിക്കാനുള്ള ഹൃദയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നല്ല നിസ്കാരത്തഴമ്പുണ്ട് തഹജ്ജുത് മുടങ്ങാറില്ല ഹത്തുമാണെങ്കിലോ മാസത്തിൽ എത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കറാണെങ്കിലോ ഔറാദാണെങ്കിലോ എഴുത്തിക്കാഫാണെങ്കിലോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഹജ്ജ് 
എല്ലാ അമലുകളും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശത്തരമുള്ള ഹൃദയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമാണ് അതേ സമയത്ത് ചെറിയ അമലുകളേ ഉള്ളൂ കൽബ് നല്ല കൽബാണ് നല്ല കൽബാണ് ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മുഴുവനും നടക്കുന്ന അപരാധങ്ങളുടെ അനാവശ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അടിക്കല് ആളുകൾ വേഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആളുകളെ മോശപ്പെടുത്താൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആളുകളുടെ ന്യൂനതയിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നതാണ് ആളുകളെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും നമുക്കില്ല ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ല യാതൊരു മടിയില്ല എന്നാൽ നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ അവനെയും എന്നെയും ഹാജരാക്കും അത് ആരായാലും ശരി അനി അനുജനായാലും ജ്യേഷ്ഠനായാലും കൂട്ടുകാരനായാലും അമ്മായി അമ്മയാണെങ്കിലും മരുമകളാണെങ്കിലും മരുന്ന് വെച്ചാ പുറത്തു പോവും കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ആ മുറിവ് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കും അതിങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കുമിഞ്ഞു കിടക്കും അത് നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വന്ന് ഭാരമിറക്കി വെക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ നാശമേ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആ മോശത്തരം പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാളെ വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ൃതങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം വരുമോ അനിഷ്ടമായത് വരുമോ വർത്തമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ മൊമിനീങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ മൊമിനാത്തുകളെ ഇന്ന് കേവലം നാവ് കൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനമല്ല വിരല് കൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനമുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പിങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മെസ്സേജുകൾ ഇതിലൂടെ എത്രയെത്ര ഹൃദയങ്ങളാണ് പൊടിഞ്ഞു തകർന്നു പോകുന്നത് എത്ര ദുഃഖങ്ങളാണ് ഖനീഭവിക്കുന്നത് എത്ര ഹൃദയങ്ങളാണ് നൊമ്പരപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത് അതിൽ വിനോദം കാണല്ലേ മിനെ ഒരാള് വേദനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നല്ല നാലങ്ങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന് മിണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായില്ല അത് നിന്റെ കേമത്തരമല്ല അത് നിന്റെ കേമത്തരമല്ല അത് നിന്റെ മേന്മയല്ല അത് നിന്റെ ദൂഷ്യമാണെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയണേ സഹോദര ഞാൻ നാല് മെസ്സേജ് അങ്ങ് അയച്ചു അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അവന് മിണ്ടാനില്ല എന്നാളുകളെ അടക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടി നോവിക്കുന്ന വാക്കു പറയുന്നവരെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ നാളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് നരകത്തിലേക്ക് വീണു പോയത് അതവരുടെ നാവ് കൊണ്ടവരെ വലിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാപിനിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നാവ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കൽബ് വേണം അള്ളാഹു താന നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും ഉൾവഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഹലീമത്തുസാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഹൃദയത്തിനൊരു ശുദ്ധീകരണം നൽകുകയാണ് 
അമ്മലിൽ മേറാജി പിന്നെ മേറാജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേറാജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം വാനലോകത്തെ രഹസ്യങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള പുണ്യപ്രവാചകരാണിത് ഉപരിലോകത്തിന്റെ ഉദ്ഗമനങ്ങളെ പകർത്തിയിട്ട് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നേതാവാണിത് ആ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്ത ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പിന്നെ തങ്ങളെ റസൂലായി നിയോഗിക്കുന്ന കാലം തങ്ങളെ റസൂലായി നിയോഗിക്കുന്ന കാലം മുത്തുനബി തങ്ങൾ നബിയായത് എപ്പോഴാണ് മണ്ണിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിലായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നബിയാണ് പിന്നെന്താ ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എപ്പോഴാണ് നബിയായത് മതാകുന്ത നബിയൻ എപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് നബിയായത് അതേ വാദമുൻ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മണ്ണിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി ഡ്യൂട്ടിയിൽ എപ്പോഴാണ് തങ്ങള് പറഞ്ഞതാണ് സൃഷ്ടിപ്പിലാദ്യത്തെ നബിയും നിയോഗത്തിൽ അവസാനത്തെ നബിയുമാണ് തങ്ങളെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചലോ <laughs> നാളെ പരലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ സാമീപ്യമാണ് സാന്നിധ്യമാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഷഫായത്താണ് കാരണം നാളെ പൊള്ളുന്ന മഹ്ഷറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത് ആരാണ് നാളെ പൊള്ളുന്ന മഹ്ഷറിൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്തൊരു കാറ്റാണ് ഒരു ശീതളമാർന്ന ഒരു കാറ്റാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായുള്ളത് നാളെ കർമ്മ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്ന് അരുതായ്മകൾ വെളിച്ചത്താവുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാവൽ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് 
എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് പാലത്തിന്റെ മേലെ കൂടി ആളുകളെ നരകത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന സിറാത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന നാളിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാരാണ് തമസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജ്യോതിസാരാണ് കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചിരാതാരാണ് തമസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജ്യോതിസാരാണ് പരാജയത്തിൽ നിന്നുള്ള പരമോന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിക്കാനുള്ള നേതാവാരാണ് സംശയത്തിന് വകുപ്പില്ല ലോകത്തൊരാളെയും പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സംവിധാനങ്ങളുടെയും കടന്നു വരവില്ല ആകെയുള്ള അവലംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രമേ അതാരാണ് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അലങ്കാരവും ഇതിന്റെ ആധികാരികതയും ഈ നഗരിയിൽ നിന്നുയരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മന്ത്രണങ്ങളാണ് മദീനയുടെ ഉമ്മരത്തെ മർമ്മരങ്ങളോടെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വീചികളാണ് ഇവിടെ നിന്നുയരട്ടെ മുഹമ്മദ് പോര പോരാ ഇത് കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഇരുട്ടുകളെ മാറ്റാനുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് തമസ്സിന്റെ രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരുട്ടുകളെ മാറ്റി വെളിച്ചം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ തീർത്ഥമേ സ്വലാത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ രാഗമേ സ്വലാത്ത് തമസ്സിന്റെ വെളിച്ചമേ സ്വലാത്ത് ഏകാന്തതയുടെ കൂട്ടേ സ്വലാത്ത് നാളെ മഹ്ഷറിലേക്കുള്ള വിജയത്തിന്റെ വിളക്കേ സ്വലാത്ത് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നു ഹബീബ് മതങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിന്നീടൊന്ന് കഴുകിയ നേരം ഇതുപോലെ ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയ അള്ളാഹു താല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാനുണ്ട് രേഖകളിൽ മലക്കുകൾ വന്ന് സർജറി ചെയ്തു മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ടത് നല്ല സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലുള്ള ചെറിയ ഒരു കറുത്ത ഭാഗം അവിടെ നിന്നെടുത്തൊഴിവാക്കി വീണ്ടും പൂർവസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാപിച്ചു മുറിവേറ്റ ഭാഗം തടകിയപ്പോൾ പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ആരാണ് ഹലീമ ബിറുദിയുള്ള എന്നയുടെ മകൻ പറയുകയാണ് ആരോട് ഹലീമ ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുറൈഷി സഹോദരന് നടന്ന സർജറിയാണ് എല്ലാരും പേടിച്ചു പോയി മുത്തുനബിതങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഭാവമാറ്റമില്ല കണ്ടു നിന്ന സഹോദരൻ വിഹ്വലിച്ചു പോയി അറിഞ്ഞ ഉമ്മയ്ക്കു നൊമ്പരമായി പോയി പക്ഷേ മുഹ്താറായ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ജനിക്കുമ്പോഴും ജനനത്തിന് മുമ്പും ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും യൗവനത്തിലും നിയോഗത്തിലും ശേഷവും എപ്പോഴും അവിടുന്ന് തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രൗഢിയുടെ നേതാവാണ് സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ 
തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകത്തുള്ള ഒരു ദുശീലവും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല മുത്തനിപി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ഒരാനന്ദമുണ്ട് അതവാച്യമായ ആനന്ദമാണ് ഹബീബായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലബി ബിൻ അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കിയുടെ വഹുബിൻ ലുഫുഖല്ലഅലൈൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം യൂസഫ് സാലിഹ് ഷാമിയുടെ സുബുൽ ഹുദയിൽ അതുപോലെ മഹാന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നടന്ന മുത്തനബിധങ്ങളിലെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ കാരണം തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ എത്തീമെന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയും വാപ്പയില്ലാത്ത മകനെന്ന് എന്നാൽ അവിടുന്ന് അനാഥത്വത്തിന്റെ വേദനയില്ല കാരണമെന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പരിപാലനമാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നൊരു പാഠ ഇതിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല ശിക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇന്ന് വടി വടിയായ കാല ചൂരൽ വടിയായി എന്ന ഒരു പത്രം ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചൂരൽ വടിയായി ഇനി ചൂരലിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കുട്ടികളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് ഫാത്തിഹ പഠിക്കാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് കൊട്ടിയാൽ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റം എന്ന് വിചാരിച്ച മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാര് കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് ആരെയും തല്ലിയിട്ടില്ല ഭാര്യമാരെയും തല്ലിയിട്ടില്ല മക്കളെയും തല്ലിയിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആകെ എതിരാളിക്ക് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തിയത് തൗഹീദിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരക്കളത്തിൽ മാത്രം വേറെവിടെയും അവിടുന്ന് വടിയെടുത്തിട്ടില്ല തല്ലിയിട്ടില്ല അത് നമുക്കുള്ള ശിക്ഷണമാണ് എന്നാൽ മക്കളെ ശിക്ഷണം നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ട ആദാപുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട മര്യാദയിൽ ചിലപ്പോ തല്ലേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇന്ന് സാമൂഹ്യമായി എന്തെല്ലാം ദുരന്തമാണ് മദ്രസയിൽ മക്കളെ വിൾവിടും മക്കളെ വിട്ടാൽ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ എത്ര നേരമാണ് മക്കൾ രാവിലെ ഓടിപ്പോവും മദ്രസയിലേക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓടി വരും മദ്രസയിൽ ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം ദീനിയാത്ത് പഠിക്കണം അമലിയാത്ത് പഠിക്കണം അക്കീത പഠിക്കണം ഫിഖ് പഠിക്കണം അഹ്ലാക്ക് പഠിക്കണം ഖുറാൻ പഠിക്കണം തജ്വീദ് പഠിക്കണം എല്ലാം പഠിക്കണം മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇന്നും ഈ സമുദായത്തിന് മതവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്നായി അവരിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവാനാണ് ദീനി വിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമായ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു വിലാസത്തിന് വേറൊന്നുമല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണ എന്തിനാ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടാൻ അതെന്തിന് ഈ ലോകത്തെ നാലു നാളത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതേസമയത്തോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് നല്ല വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാനും പല ലോകത്ത് സ്വർഗം നേടാനും ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോഴും മുട്ടുവരെ പാവാടെ ഉടുപ്പിക്കുന്ന യൂണിഫോം ഉള്ള സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷേ ഉച്ചാരണം ശരിയാവൂ അവിടെ പോയാലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ലാങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിസ്കാരമില്ലാത്ത സ്കൂളിൽ പോയാലേ എന്റെ മകന് നാളെ എം ബി ബി എസ് കിട്ടൂ ദീനിയായ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയത്തിൽ പോയാലേ എന്റെ മോന് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടൂ ഇരിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള എത്ര രക്ഷിതാക്കളുടെ തലയിൽ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതേസമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ദീനി ചിട്ടയിൽ പോയി വരാകുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ എന്റെ മോന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയാവൂല എന്റെ മോളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയാവൂല 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ നിസ്കാരവും ജുമായും അടക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എത്ര ഉപ്പമാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വിടുന്നുണ്ട് മക്കളെ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് മക്കളെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വിടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുഅലൈവസങ്ങളെ അറിയാനുള്ള കവാടങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതേ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി അവളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്തെല്ലാം വാർത്തകളാണ് നിത്യേന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണം കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാനിന്റെ പ്രഭയങ്ങ മാറി നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഒരാള് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അയാളുടെ ഈമാൻ അയാളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഈമാനോടുകൂടി ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കൂല നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന കലാലയങ്ങളുടെ സദാചാരം മദ്യഷാപ്പുകളുടെ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടൊപ്പം ആവശ്യമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം തരക്കേടില്ല അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആകാൻ പാടില്ല തഴവാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക വിദ്യാ വാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യയാണതിൻ്റെ ബ്രേക്കടോ ബ്രേക്കില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വേണ്ടടത്ത് നിർത്താൻ കഴിയൂല നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അവരുടെ വണ്ടി അങ്ങ് പോവും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കർണാടകയിലേക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇന്റർനാഷണലിലേക്കാ പോവാ കാണാനില്ല ദുബായ് കണ്ടെത്തി കോയിത്തെന്ന് കാണാനില്ല ഒമാനിൽ കണ്ടെത്തി ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും മക്കളുള്ള ഉമ്മമാർ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നു ആരെ തേടി എവിടെയോ ഉള്ളൊരു കാമുകനെ തേടി എവിടെയോ ഉള്ളൊരു കാമുകിയെ തേടി കാരണം എന്താണ് ശരിയായ ഈമാനും മഹബത്തും കൽബിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ജീവിത ബോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെയാണ് കൽബ് നല്ല ഹൃദയങ്ങൾ രൂപപ്പെടണം കൽബിന്റെ ചികിത്സ എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിന് ബോധം നൽകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തയിടയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയിൽ ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗ നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളോടൊപ്പം ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല പരസ്പരമുള്ള കടമയും കടപ്പാടും അറിയുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ ബഹുമാനം അറിയുന്നില്ല വാപ്പയുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നില്ല മക്കളുടെ മൂല്യം അറിയുന്നില്ല മൂല്യങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം അത് പാകപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനമാണ് ഹബീബായ മുത്തുറസൂലുള്ളെ എനിക്ക് മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് എന്റെ റബ്ബാണെന്ന മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ കയറൂരി വിടല്ല സ്നേഹം മക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതിരിക്കലുള്ള സ്നേഹം മക്കൾ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലാണ് സ്നേഹം അത് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം മക്കളെ മുത്തനിബിതങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത് അവരെങ്ങനെയാണ് പരിചരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് 
എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിനു പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെ വായിക്കുകയാണ് അതേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർന്ന കാര്യത്തെ കവി ചേർത്തെഴുതുന്നത് ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർന്ന കാര്യവും അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന കാര്യവും തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു യോജിപ്പുണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് മോചിതത്തുകളെയാണ് എണ്ണി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സീൻ മറ്റൊന്നാണ് ഇമാം ബൂസീർ ഹൃദയുള്ളാഹുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ പദകളാണ് നമ്മളെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയുമോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോക ഗുരുവായ മുഹമ്മദ് കവിതകളല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ തൊയ്ബയുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനകോശം രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം എഴുതാൻ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥം അത് നിങ്ങൾക്ക് തൊയ്ബ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തൊയ്ബയുടെ സൈറ്റ് ആണ് ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ ഈ ബുറുതയുടെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മളിൽ വരണം നമ്മുടെ രാവുകൾ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് ഹയാത്തുള്ള രാവുകളാവണം പകലുകൾ തിരുചര്യകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പകലുകളാവണം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചൂടന്മാരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം ജയിക്കാനുള്ള കാര്യം മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കോപിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ വലിയൊരു നിവാദന ഒരു നിദാനമാണ് മറ്റൊരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുകിൽ നന്മ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം പറയുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അനാവശ്യം പറയാൻ പാടില്ല സത്യം നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കും നന്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും കളവ് നാശത്തിലേക്ക് തെറ്റായ നടപടികളിലേക്ക് തെമ്മാടിത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അത് നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും തങ്ങളുടെ കൊച്ചു വാചകങ്ങൾ വലിയ ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വാചകങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആശയമാണ് കാരണം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഏകൽ കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച റസൂലുള്ളതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന നന്മകളാണ് ഇനി മഹാനായി മാം ഭൂസീര് തങ്ങൾ അല്പമൊന്ന് സീൻ മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ്
كفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي مولاي صل وسل حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دنگل لنم عجزات تغل اللند عبد التوكت بشيش انگل لنم پرنجت مهان ورگل لورم گلنگ نپاري پاري پوغيان يبدأ كان تيرون بي دنگل لنم جيود تند پرتيغ ما يغت تنگل لك انگل لنم کڑن بوغيان متن بي دنگل لنم وائي کنم وائي چت نم مدى منسل لنم تسير وينم Kadang ninggalnya beranam, yang dah sadar sini orang yang anu cody cote, yang ni kenda happy ba ya tenggala pedik kenam yang nani cey tode, kariudi kuti mutti nebi tenggala kuri cory putta kemenggilum wai cey trayal undi bade, nama lu korai sambongal ke kerti tende, ya allah ni karya, adu ni karya, adu ni karya. Seri ibadah tu kita kaitkan dengan, yang nahl, yang ni kian dah habib ayam uttu nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita kuri cundu padi kianam, yang ni bija hari ini serius ay, abad itu jiwa itu kuri cundu, wujud grantham anggilum, wai cuti rata rata rayal ini berde, kayi bokan undu ni ambarai ni lah, ngalun ngalodan ni cuci cahmadi, umma maru soyo undu cuci cahmadi, sondo undu manusia kaya madi. Ini ni dah ilende, ini jiwa dah galat, ini dah ilende. Habibah ya tenggelai orang wahai cebadi kian. Ini ke samai yang kita itu undo. Mutton ibu sallallahu alaihi wasallam dengan galai orang nariya, ini ke awas seram unda itu undo. Europe wahai juga ya, ini mutton ibu denggalai. Logat ti English il divase ni anda boleh gran denggalai orang nu. Fi sirat ti Rasulillah. صلى الله عليه وسلم دنگل عريم بول نمّل پڑکنم مبدت سنجار وڑیگل صدیق اللہ کبر دنگل خردیت تل پولم متن بی دنگلان بی وجد اللہ ندری ابدیه او اخفی بی حبیبین المصطفاب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أدب نمود سنه برمجت عند أوروذ وسوم نمل برسمات إليك تمبول ما شاء الله الله نلقي أودار مطرمان رب تعالى نلقي أودار مطرمان لك الحمد يا الله Indonesia صلى الله عليه وسلم دنگل اڈا ویڈ انڈا امر تیک اوڈ اڈا چار تیک انڈا چیرتو وکو گیان اورو دیوس انڈا امڈا دوریم کرائی انڈا مرن تیلیک اورو دیوس انڈا امڈا دوریم کرائی انڈا قبر لیک اورو دیوس انڈا امڈا دوریم کرائی انڈا پر لوگ تیک ویس کودو گیلا موسیقی فحي على الديعة زمان خيرك
ചാലിയത്ത് അഹമ്മദ് ഗോയ ചാലിയാത്തി തങ്ങളുടെ മക്കാമിനോട് ചേർന്ന് അവിടുത്തെ നിസ്കാര പള്ളിയിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ക്ലോക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്തേ ക്ലോക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറിയുമോ തനബഹ് ഉണരണം ഇന്ന ദൗരി ഞാൻ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വയസ്സ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സാണ് കുറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വയസ്സാണ് ചുരുങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് സംസാരിക്കും പോലെ ചാലിയത്ത് അഹമ്മദ് ഗോയാത്തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മാഷാ അള്ളാ മദീനത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പറയാത്തപ്പോഴും അതേ മസ്ജിദുന്ന ഭവിയിൽ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നെന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതം വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജുലിസായി ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അതാ നമ്മൾ റൂഹുൽ ബയാനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഭവം വായിക്കട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചുറ്റുപാട് മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയുണ്ട് ബഹദാദിൽ അദ്ദേഹം ജമാത്തിൽ ജമാത്തായി നിഷ്കരിച്ചു അപ്പോൾ സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹലുബൈത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലീബുനയ്യ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് ഒരീതു തങ്ങളുടെ ഹക്ക് മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ വല്ലതും തരണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലധനം അദ്ദേഹം സംഭാവന കൊടുത്തു അതെത്രയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ദിർഹമുണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരന്റെ മൂലധനം ഒരു തങ്ങള് മോളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂലധനത്തിൽ നിന്ന് നൽകി ഫലം ഫലം രാത്രിയായപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൽഹിലേക്ക് പോകണം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് താഹിർ എന്നവരവിടെയുണ്ട് അവരോട് പറയണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ ഞാൻ നിയോഗിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം അഞ്ഞൂറ് ദിനാറിനെ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കിനാവിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വ്യാപാരി ഉണർന്നു ഭാര്യയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബൽഹിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരെ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെലവ് നടത്തുക ഫക്കസദൈലാ ഹുബ്ബാസിം മിൻജിർ ഹബ്ബാസിം മിൻജിറാനിഹി 
അയൽവാസികളിൽ റൊട്ടിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആളുണ്ട് അയാളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരാം അപ്പോൾ ആ റൊട്ടിക്ക ചൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ആള് പറയാണ് നിങ്ങളോട് ബൽഹിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ ആളാരാണോ അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ബൽഹിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞവർ ആരാണോ അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം വ്യാപാരിക്ക് സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം ബൽഹിലേക്ക് പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിനവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മൊഹിബിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അഹുലുബൈത്തിൽ പെട്ട ഒരു മോളെ കെട്ടിക്കാൻ സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകി നൽകിയപ്പോൾ കൊടുത്തത് മൂലധനമാണ് ആ മൂലധനം അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മൂലധനം അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂവത്തായാല അവിടുന്ന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു മുത്തുനബിതങ്ങളിലൂടെ ആ കൊടുത്ത സംഭാവന മുത്തുനബിതങ്ങൾ അറിയുന്നു ആ തിരുനബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൾക്ക് സന്തോഷം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ബൽഹിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അയൽവാസിയെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിനാവിലേൽപ്പിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ബൽഹിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അതാ ബൽഹിൽ കാമസ്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആള് പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് താഹിർ എന്നവര് പറയുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ദൂതനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ മൂന്നു ദിവസം മൂന്നു ദിവസം നല്ല ആദിത്യ സൽക്കാരം നൽകി അഞ്ഞൂറു ദീനാറ് കൊടുത്തു അതാ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ച് തങ്ങള് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് ദീനാറ് നൽകി ദീനാരിൻ പിന്നെയും ഒരഞ്ഞൂറ് ദീനാറ് നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദൂതനായി വന്ന ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ദൗത്യം കിട്ടിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിയണേ മൊഹിബിങ്ങൾ ഇന്നും ആനന്ദിക്കുകയാണ് മഹബത്തിന്റെ ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുകയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ട ആളാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദുർസു നടത്തിയ ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറീന എല്ലാ രാത്രിയിലും മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണുകയാണ് 
സദസ്സിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ കഴിയുന്നവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് ചേർന്നു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവർക്ക് നിൽക്കാം ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പരാതിയില്ല പറയട്ടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹബീബായങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അവസരം കിട്ടണം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കല്ലെത്താൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകൾ എഴുതി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കാണിക്ക വെക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നഫീസത്തുൽ മിസ്രി അറബി അള്ളാഹു എന്ന രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന മോഹമല്ല പിന്നെയോ എന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഒരു സന്തോഷം വേണം എന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട എന്റെ പേരക്കുട്ടികളിൽ പെട്ട ഒരു മോള് കണ്ടില്ലേ രാത്രി ഹയാത്താക്കി വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി രാത്രിയെ ഹയാത്താക്കിയ ഉമ്മയാണ് നിഷ്കരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു അമലും ഇല്ല ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ നേടിയവരുണ്ട് നമുക്കത് പറയാനില്ല അതേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതിയ അബുൽ ഹസനുൽ കാക്കൂറവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല അതേ ഇമാം ബുസീരി തങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വരികൾ എഴുതിപ്പോയി മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാളെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്താൻ ഒന്നുമില്ല അള്ളാ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇമാമീങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിന്ദു ബിന് അബിഹാല എന്നവരിൽ നിന്ന് ഹുസൈന് ബിന് അലി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇമാം തുറുമുദ് ഷമായിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാമീപ്യമുള്ളവർ വലിയ അമലുകളുള്ളവരാണ് തക്കവയിൽ ഉയർന്ന പദവികളുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പേര് പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അഭിമാനം പറയുന്ന മുസ്ലിം ഉന്നൈ സാബൂരി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇല്ല ഇല്ല അവരുടെ അടുത്തുമെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ ഏഴകളാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ടോ നാവുകൊണ്ടോ ലോകത്തൊരാളും വേദനിച്ചിട്ടില്ല എന്നവിടുത്തെ സീറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമൽ മുസ്ലിമു നബിലിസാനിഹി വേദിഹി ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ ആ മുഖത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിന്റെ തനിപ്പകർപ്പായിരുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം നൈസാബൂരി തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്താനോ യോഗ്യതയില്ല പഠിച്ചവനെ 
ഞങ്ങൾ ഈ പേര് പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്നെത്തിച്ചിട്ട് അവര് മൊത്തു നബിതങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് കണ്ടില്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന മാതിരി ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ മഹബത്തിയേറ്റി തരണം റഹ്മനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്കു വെച്ച് ഒരുപാട് രാത്രികൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ച നൽകി അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്തെ അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണണം ആ ആനന്ദത്തോടെ നിന്റെ വിളിക്കുന്ന ഉത്തരം ചെയ്യണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൽബൊന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ചെറുപ്പക്കാരാ പെങ്ങന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ഉമ്മമാരെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ കാണാനെന്ത് ചന്തമാണ് അവിടുത്തെ കൺകോണുകളുടെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ കൺപീലികളുടെ ചന്തവും അവിടുത്തെ ഇമകളുടെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ കവിൾ തടത്തിന് മാർദ്ദവവും അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സൗകുമാര്യതയും അവിടുത്തെ നടപ്പിൻ്റെ എടുപ്പും ഇരിപ്പിൻ്റെ ചന്തവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൽവിൽ വരുമ്പോൾ ആ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ ദ്വാ ചെയ്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നാളെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് എത്തണമെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരമ്പര നടത്തുന്നത് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തൈബാ സെന്റർ തുടങ്ങിയത് അതിലേക്ക് ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ കൊതിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നത് ഇന്നൊരു മുഹമ്മദ് എന്ന സഹോദരൻ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നാട്ടുകാരനാണ് മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം പോലെ ഞാൻ അഞ്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിക്കുമെങ്കിൽ പത്തു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യം പോരാ ആർക്കും ധൈര്യം പറയാൻ വയ്യ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങള് ഇഷ്കു വച്ചോളൂ ഈ ലോകത്ത് എന്നെയോ എനിക്ക് നിങ്ങളെയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയോ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ആരുടേതാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചോ ആരും നമ്മളെ കണ്ടു തരേണ്ടതില്ല നമ്മളൊന്നിനും കഴിവുള്ളവരല്ല ഒന്നിനും യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറുള്ളവരാണ് കയ്യിൽ ഒരു അമലും ഇല്ല കയ്യിൽ ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല ൂഹുറൈറതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ യാത്ര നീണ്ടതാണ് ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല കൈപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ കൈപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ നിയമത്തുള്ള ഒരാളും ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറരുത് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനം പടുത്തുണ്ടാക്കാനല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളിലെ കടുക്കാനാണ് പരലോകത്തേക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വഴി കാണുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജുലിസും എല്ലാ മജുലിസും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇത് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നവാസും അമാനുള്ളയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ബദറുദ്ദീനും അതുപോലെ തന്നെ ഷഫീഖും തുടങ്ങിയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒമാനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ എണ്ണി പറയുന്നില്ല എത്രയോ മൊഹിബീങ്ങളാണ് ഷഫീഖ് ബുഹാരിയെ പോലെയുള്ളവർ അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊത്താശകൾ ചെയ്യാൻ വേറെയും എത്രയോ ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യകളിൽ മാഷാ അള്ളാ ഈ പരിപാടികൾ കേട്ട് അപ്പപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്ന സലീമുക്കയെ പോലെ റഹീമുക്കയെ പോലെ എത്രയോ ആളുകൾ സമത മുസ്ലിയാരെ പോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ ആവേശം ഏറ്റെടുക്കുന്ന എത്രയാളുകളാണ് സഴോദിയുടെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ട് അത് ആജ്മാനിൽ മഹമൂദ് എന്ന കൂട്ടുകാരൻ നിത്യേന സ്വലാത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ബഹ്റൈനിലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഹാരിസ് ഉണ്ട് മാഷാ അള്ളാ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാരയാള് സാഹിബുൽ കൗഹരി വശഫാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് അതാ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഷഫീഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നൊരു സഹോദരൻ അതാ നമ്മുടെ തൊയ്ബയുടെ പ്രവർത്തനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞവരാണ് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അതുപോലെ റജീബ് എന്ന സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അതാ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്താശകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ബന്ധിച്ച ഒരു കാരണം നിന്റെ തോഹീദാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ രിസാലത്താണ് ഈ സദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാം സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയരായ ഉമ്മയും ഈ സദസ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഷാ അള്ളാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചു നൽകി പരിപാലിച്ചു വളർത്തി ഉപ്പയോടൊപ്പം നിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു അതാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷാജഹാന പള്ളിമുക്ക് ജിദ്ദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ഓർത്തു പറയാൻ ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ നിത്യേന ഹലാസോതുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നീ നിത്യേന അതാ വർഷങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും കഴിയുന്നത്ര ഹത്തുമോതുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാട് ചെറുതല്ല യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാമ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഈ നഗരിയിൽ വന്ന് സന്തോഷം നൽകിയവർ ഇപ്പോൾ സുഖമില്ലാതെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ഇവിടെ പള്ളിമുക്കിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആഫിയത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ 
ഇവിടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ തിരം അംഗമായ നമ്മുടെ അയത്തിൽ അൻസർ മുസ്ലിയാരുടെ പിതാവ് സുഖമില്ലാതെ ഏറെ നാളായി കിടക്കുകയാണ് ഹൈറായ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ നഗരിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകാം അഫുവായ ഗഫൂറായ കരീമായ ായ റബ്ബേ നീ അവർക്കെല്ലാം മഹഫിറത്ത് നൽകണം അള്ളാ മൗലായ സല്ലി വസൽ ലിംദാ ഇമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക്ക ഹൈ ൽഹൽക്കി കുല്ലിഹിമീറബി ബിൽ മുസ്തഫാ ബല്യഗമ കാസിദന വഹഫിൽമീ നമ്മൾ ദുഴയുന്നു എല്ലൊരു ഹുലാസോടെ ആ മീൻ ചൊല്ലണം അലഹമില്ല ശരീരമാകെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ട് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മ അതാ സ്വർണം കൊടുത്തു വിട്ടു റബ്ബേ നിന്റെ മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വീർപ്പ് ഉമ്മു സലമറുതിയല്ലാഹു എന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഷിഫാഇന് വേണ്ടി കാത്തു വെച്ചതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാ അതിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മയുടെ രോഗം ഇന്നു തന്നെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാ ഷിഫാ നൽകണം അള്ളാ ഷിഫാ നൽകണം അള്ളാ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്ത് പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹുവേ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഹൈറും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഷെരീഫ എന്നൊരു സഹോദരി ഒരു യൂണിറ്റ് തൊയ്ബ സെന്ററിന് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ തൊയ്ബ സെന്ററിന്റെ വികസനത്തിന് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഞാനും എന്റെ മകളും കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബത്തിനും മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് വേണ്ടതെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ അതാ ഒരാൾ വീടുപണി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ ലക്ഷങ്ങളുമായി കടന്നു കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവിൽ നിന്നുള്ളൊരു സഹോദരിയാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സ്വത്ത് നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫാറൂഖ് എന്ന പ്രവർത്തകൻ അബു താഹിർ ഷഹാറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ജോലി ശരിയാകാനും ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിനും പതിനായിരം രൂപ പതിനാറ് വർഷമായി മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എ എം അൻസാരി എന്ന സഹോദരൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുമ്മ ഒരു ജോടി കമ്മൽ കൊടുത്തു വിട്ടു സംഭാവന നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ തൈബയിലേക്ക് ഹലാലായ മുറാദ് വീടാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് കുടുംബത്തിൽ ഹലാലായ മുറാദ് സഫലമാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സംഭാവന തൊയ്ബയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ നാല് വർഷമായി മക്കളില്ല മക്ക മക്കളില്ല മക്കളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ തൊയ്ബയിലേക്ക് മകന്റെ ഹിഫുദ പഠനം പൂർത്തിയാകാനും ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാനും തൊയ്ബയിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്കായുടെ വയറുവേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്റെ അസഹ്യമായ നടുവേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന മകൾക്ക് കുട്ടികളില്ല നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പള്ളിമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് മുത്തുനബി സുലദാസങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു യുവാവ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മക്കളുടെ ഹിഫുദ പഠനം പൂർത്തിയാകാൻ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാനും അതുപോലെ മകന്റെ ഹിഫുദ പഠനം പൂർത്തിയാകാൻ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ മാറി കിട്ടാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണാഭരണം 
ഇനാം ഷാജഹാൻ രണ്ട് യൂണിറ്റ് സിദ്ദീഖ് അൻസാരി സാബിത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് അള്ളാഹു എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മകന് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ടാകാനും ഹാഷിർ ഫാദിലിയുടെ മൂത്തുമ്മ ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാൻ ഫാദിലിയുടെ ഉമ്മ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ദ ചെയ്യാൻ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും മുറാദ് അറിയുന്ന റബ്ബേ നീ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മഹദൂമിയക്ക് മാസവരി നൽകുന്നവർ കാദിസിയക്ക് സഹായിക്കുന്നവർ താപനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസും എല്ലാ മജിലിസുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ റഫീഖിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് മുത്തുനബിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ അടുത്ത സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് റുപ്യ അതുപോലെ യഹിയ മുസ്ലി ആര് മാടന്നാട് ഒരു യൂണിറ്റ് പൈബക്ക് വേണ്ടി ഷാഫി കുണ്ടുമൺ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓൺലൈനിലൂടെ ആ മകന്റെ ഹിഫ് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മൈക്കിന്റെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസും എല്ലാ മജിലിസുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അവിടുത്തെ മധുരം മഹബത്തും പറയാൻ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളൊരു തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്ക ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അള്ളാഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ്മീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികളും സഹപ്രവർത്തകരും സംബന്ധിക്കുന്ന മജിലിസുകളെല്ലാം ഭറക്കത്തുള്ള മജിലിസുകളാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും മഹബത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹലാലായ ഹൈന കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ ഹറാമായ സ്വത്ത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ജോലികളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഒരാളുടെയും മക്കളെ നീ വഴികേടാക്കല്ലേ അള്ളാഹിതായത്തിന്റെ അൻവാറുകൾ നിറച്ച നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ വായിച്ചതുമല്ലാത്തതുമായി എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഏതെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞങ്ങളോട് സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ട് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവർ ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് വാഹന സൗകര്യം തരുന്നവർ താമസിക്കാൻ ഇടം തരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പദ്ധതികളിൽ കൂടി തരുന്നവർ സഹപ്രവർത്തകരായി ഇറങ്ങുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ 
നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോ ആരെല്ലാം ആരെല്ലാമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒത്താസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കെല്ലാം നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസ് കേട്ട് ആ മീൻ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് വരെ വന്ന എത്ര എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ശ്രമിക്കാൻ വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ വന്നിരുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ തൊയ്ബാ സെന്ററിന്റെ ഈ പദ്ധതി വാട്സപ്പിലൂടെ പരിചയമുള്ള കൂട്ടുകാരായ നമ്പറുകൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ബംഗളൂരുവിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുന്നാസർ മഹദനി ഉസ്താദിന്റെ ഫോണിലേക്കും ആ പരസ്യം എത്തി അതാ രണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ സംഖ്യ അയച്ചു തന്നിട്ട് സന്തോഷമറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉസ്താദിന്റെ ഫോണിൽ എല്ലാവർക്കും പരസ്യമെത്തിയതുപോലെ എത്തിയതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കഴിയുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സംഭാവന പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അയച്ചതല്ല ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കു തിരിച്ചയച്ച മെസ്സേജ് മോനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളൊരു സംരംഭമല്ലേ എനിക്കതിൽ കൂടാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സലാമ താക്കണേ അള്ളാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമ താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഐസത്തും ആഫിയത്തും റിഫത്തും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പ്രതിസന്ധികളിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൽബിൽ മഹബത്ത് നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ കൂട്ടുകാരെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ നൽകിയ മനസ്സ് അവിടുന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു മഹബത്താണ് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഖൽബിൽ മുത്തായ മുത്ത് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സംഭാഷണത്തിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിച്ചയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആഫിയത്തോടെ സിഹത്തോടെ ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീണ്ടകാലം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹത്തും സിഹത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവാദം നൽകിയ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങളും പാപ്പയും അടക്കം ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകിയ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബദുറു സാദാത്ത് തങ്ങളും പാപ്പ അവറുകൾ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ ഈ സദസ്സിൽ വരുന്ന ഏറെയും ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊന്ന് മുഹിബീങ്ങളാവണം ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊന്ന് മുത്തനബിതങ്ങളുടെ ആശിക്കീങ്ങളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ ഈ തൊട്ടടുത്ത കബർസ്ഥാനിലുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന പലരുടെയും ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് സ്നേഹിതരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത പലരുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ചയുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ അനുജനും അടക്കമുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارنا وجه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات 
من الحل والحرم يا رب يا الله يا عفو يا الله يا تواب يا الله يا كريم يا الله صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين